Hej med jer. Mit navn det er Rune. Og for cirka to år siden, der havde jeg også en, øh, et stævne møde med Just Fishing ved lige præcis den her å her, hvor jagten skulle sættes ind på en stor kapital bækkeret. Det gik ikke helt, som vi havde planlagt. Til gengæld så fik vi en stor havørret på omkring 65 cm på majflue. Nu skal vi have revanche, og så skal vi se, om vi ikke kan få den her helt fantastisk kapitale bækkeret, som kunne være en drømmefisk. Det er det, jagten den går på nu. Vi er i den heldige situation, at der er masser af majfluer på overfladen her. Så derfor så skulle der være en rimelig chance for at finde en rigtig god fisk. Det her det er en to dags tur. Søren og jeg vi har været afsted to dage nu, og vi har været ved rigtig mange år. Og det er først nu her den sidste aften, at vi sådan virkelig har ramt den med klækken. Så nu, der skal vi ud og finde den store bækker. Kom med på tur. Altså, kan man få et mere lovende syn, end det, man har lige foran sig her? Altså, det danser jo vidderligt bare med majfluer i hundredvis. Det, det lover rigtig godt for aftens fiskeri, det her. Der er majfluer i, i luften, og de klækker eh, sådan kontinuerligt, men ikke sådan for alvor endnu. Og vi lige observeret en enkelt fisk, der sådan har været over et par gange. Så nu skal vi lige se, om, eh, om den stadigvæk er, er op for grabs. Den var faktisk lige der. Så øh, jeg tænker, at vi lige giver den chance, se om vi kan få øh, turen første fisk. Det kunne være helt fantastisk. Så nu skal vi lige have lagt en, øh, en ordentlig gameplan, så vi kan, kan få den i første forsøg. Så nu man bare kan bruge træet som, som skjul på en eller anden måde. Og det er godt, du er så slank. Ja. <laughs> Jamen, det gode er, at jeg har faktisk lidt samme form, som træet har. Ikke? Altså, jeg, er, jeg er slank for neden tynde ben, ikke? og så lige der midt på, der har jeg pæreformen. Har du set den være deroppe nu her? Nej. Ikke mens jeg har stået her, så jeg tænker lige... Jeg synes bare, der er drevet nogle insekter hen over, hvor man sådan tænker, at den burde ja. have reageret. Ikke? Den virker meget selektiv. Jeg ja. kunne godt måske frygte et eller andet sted. Den, tager, den står og tager sådan nogle emerge. Altså. Ja. Det burde ellers passe meget godt. Ja, det er jo cirka der, den var oppe, ikke? Ja, Fint drevet flue. Ja, der kom lige en anden majflue henover. Der er heller ingen reaktion. Den får vi nok ikke til. Men så ved vi, den er der. Vi ved, den er der, ja. Så vi nok alle sammen er helt bevidste om. Så skriver vi nu her i start juni måned. Øhm, og der er bare tørke i Danmark. Og øh, Søren og jeg, vi kunne jo selvfølgelig ikke dyre os. Vi havde begge to øh, fri og tid i dag, så vi tog ud til vandløbet sådan relativt tidligt her midt eftermiddag. Og solen står bare højt og bager ned på øh, åen. Og vi lige går og snakker om nu her, hvis vi var en bækker, så ville vi bare stå ind under den nærmeste brink og stå og hygge os ind, til skyggerne begynder at blive lange. Derfor der har vi valgt for nu at sådan ligesom gå udenom de steder, hvor vi tænker, at det er ideelle sted til en bækkeret at stå, øh, altså en optimal standplads. Så dem går vi udenom nu her og venter på skygger, om de er lidt lange, ser om der ikke kommer gang i det, så om solen den begynder at stå lidt lavere på horisonten. Og så i stedet så går vi en stor bu udenom for ikke at skræmme noget som helst. Og så sigter vi mod øh, et øh, stræk, som har lidt skygge øh, og forhåbentlig kan trække øh, bækkeretterne lidt ud i, i vandløbet. Fordi øh, fødeemneren de er her, så det er bare et spørgsmål om tid, før det virkelig tænder af. Så nu vender vi bare på, at solen bliver rigtig, og forhåbentlig så finder vi nogen begge og lige heroppe om lidt. Jeg har virkelig lyst til at prøve på en eller anden måde. Hvad tænker du? Det er jo fristende bare at prøve at dingle en flue. Altså direkte fra stangspidsen og så ned. Ja. Prøv det. Vi er lige, lige der. Ja, så det er lige derude. Ah, lige derude, den stod. Ja. Jeg kan have den til at dingle ned fra stangspidsen. Ja. Og så bare lade den følge løft. Ligge igen. Jeg vil bare lige gerne kunne se den inden... 
lige se, hvor den står henne. Jeg kan godt lige ringe igen. Der så du bølger. Hold kæft. Det var hele åen, der gyngede der. Ja. <laughs> det var ikke også den beskræmmende af. Det kan det simpelthen ikke være. Det er spændende. Det er virkelig spændende og intenst. <coughs> altså en rimelig systematisk for, for dagen, eller symptomatisk for dagen i dag, så, øh, så ringer de meget sporadisk fisken. Altså de er lige op og tager en eller to gange, og så kan der være en ekstrem lang pause, før de begynder igen. Så det er, det er virkelig, virkelig svært. Men øh, den her fisk her, den var hverken Søren eller jeg i tvivl om, at den var en øh, kaliber, der gjorde den rigtig, rigtig interessant. Så øh, det er værd lige at, at vente lidt på, at den, den viser sig igen. Der. Nej! Var den oppe efter den? Ja. En bomme, jeg Jamen, jeg har fået den skræmme godt og grundigt. Jeg havde ingen kontakt til den overhovedet, så... Det er også kunsten, det der. Ja, det skulle jo ske. <laughs> det måtte ske. <laughs> ja, jeg tror, jeg fik den skræm for. Der har i hvert fald ikke været op siden jeg lige bummede den. Skyggen den er godt nok i land. Hvad for en starter du med? Ja, det var lige der, hvis der stod en lige hernede. Ja, der var to. Ja, der var to nemlig. Så bare lige han til at ringe ind. Han er meget... Hvis der her er en meget flue til at sidde lige der. Der. Perfekt. Godt du er Ej, vinden den er lidt rødden. Der. Ja, der. Ja, der. Men, øh... Det var fedt. Det har vi ventet længe på. <laughs> det har vi ventet rigtig længe på. <laughs> Ej, det var Ej. godt. Åh, oh, det føltes ikke fantastisk. Jo, det var helt fantastisk. <laughs> altså, det var med til historien her, at øh, nu har Søren og jeg, vi har kæmpet for <laughs> at få en fisk på majflue i to dage. Og det har bare ikke lykkes. Ja, det har virkelig været svært. Øh, meget sporadiske klækninger og meget sporadiske aktivitet på fisken af. Og det har bare gjort det ja, utrolig svært. Så selvom det her det er bare en lille bitte grønskålning, så er den meget, meget kærkommen. Så det, det er fedt. <laughs> Sådan. <Ej. laughs> den er meget hård. Oh, oh, det lykkes næsten. <laughs> Det var, det var simpelthen, altså det var intet mindre end fantastisk. Altså her der holder jeg en, en bækker øje på, det ved jeg ikke, måske omkring 20 cm. Men øh, når man elsker fiskeri, så, øh, så betyder størrelsen altså ikke altid alt. Fordi det her, det har virkelig bare været en kamp for, for Søren og jeg. For at finde øh, noget majfluefiskeri, der, der bare var lidt sjovt. Og det lykkedes nu. Jeg vil tro, vi har kørt omkring 150 km her de sidste to dage. Og så fandt vi endelig en, øh, en perfekt situation, øh, og majfluren er der, øh, så nu, øh, nu er vi i gang, og vi har øh, to og en halv times lys tilbage, så øh, det lover godt.
nu, øh, nu har vi lige øh, fanget den her første lille bækker på turen. Og øh, der er virkelig gang i den. Og øh, cirka 25 meter længere op, der slår åen et let knæk mod venstre, set fra vores side af. Og øh, der står bare, hvad der ligner herfra, en helt fornuftig fisk. Og hætten tæler og bare plukker den ene majflue efter den anden på overfladen. Så øh, den skal vi ned og prøve nu. Øh, håber vi ikke kan kom til at, at skræmme den alt for meget. Og den sjove historie er, hvis I husker tilbage, så for to år siden, der lavede jeg en øh, majflugfilm for selv samme å. Og på lige nøjagtigt den plads, hvor den står, der fanger jeg en øh, havørret på omkring øh, 65 cm. Så øh, man plejer at sige, at de store, de har gerne de samme øh, standpladser i åen. Så øh, lad os gå ned og se, om den er lige så stor. Det ligner bare sådan helt stort, fornuftigt hoved, der bare kommer op. Og som jeg sagde før, altså, vi kørte omkring 150 km bare i dag. <laughs> og, og vi har altså, vi er virkelig kæmpet, vi er gået rigtig, rigtig mange kilometer også. Og der har bare ikke været gang i noget som helst. Og det er faktisk det første sted, vi sådan rigtig ser en klækning i dag, ja. hvor det sådan går mok. Det er det. Og oh, det kommer der igen. Nu giver vi det et go. Det kan godt være, at vi lige har fanget en fisk, og vi er sådan lidt op at køre, men øh, nu har vi en god idé om, at den fisk, vi skal til at kaste på nu her, det er en ok fornuftig fisk. Og det værste, du kan gøre, det er at begynde at stresse. Så nu tager vi det bare helt roligt og lige får lagt en ordentlig plan, øh, så vi forhåbentlig kan fange den i første kast. Det var da drømmescenariet. Så øh, nu lurer vi den lige an, lige øh, halv minut, og så får den et forsøg. Jeg frygter simpelthen, at det lykkes meget at skræmme den i første kast. Nej. Det er nok også svært at se, ikke? Ja. Den her. Men den, her, den drev bare helt perfekt henover. Ej, jeg har bare set et stort hoved, der kommer op og plukker der. Er det spændende, de tager? Ja, jeg kan godt. Kom helt tid. Det er svært at se, hvad de sådan lige kommer og fandme godt. Se, nu kom lige en majflue nedover. Det tog den ikke. Den tog et eller andet lige ved siden af. Det kan godt være, at det er spinners. Ej. Ej. Det var en lille. Det er jeg ret sikker på. Jeg tror heller ikke, den blev skræmt. Jeg havde ikke, der var ikke kontakt til den. Er den mærket i kronen? Nej. Man kan ikke vinde dem alle sammen. Men uh, der, var ikke, uh, der var ikke kontakt til fisken. Uh, selvom den tog min flue, så mit håb er, at øh, den forhåbentlig ikke er blevet skræmt. Så øh, tager vi det bare stille og roligt, og så ser om den ikke øh, kommer i gang igen. Det, øh, det kunne jeg bedst forestille mig. Så øh, vi venter og ser lidt. Jeg har sat med kavl lige at få den over i den rigtige side af åløbet. Ja. Ja. Ej. Det var lige ved siden af, var det? Det var lige ved siden af. Og igen. Kan du se, hvad det er, de tager? Altså, den tager. Jeg har set den tage altså, store majefluer. Spinners. Ja. Se, der tog den en spinner. Der lader vi vibreret. 
på overfladen. Ja. Der, den ligger rigtig. Øj. Oh. Det var... Prøv at lægge mærke til de majfluer, der ligger og vibrerer der på overfladen. Det er dem, den står og, og guffer. Der, den ligger helt rigtig. Kom så. Det er også bare, der er 10 andre majfluer ja. inden for samme kvadratmeter. Jeg prøver mit øh, tredje øh, fluevalg på den her. Altså, øh, det vi nok kæmper lidt imod, det er i virkeligheden vores egne begrænsninger i, øh, i grejæsken. Øh, så vi har prøvet en, øh, en imitation af en almindelig øh, fuldudvokset øh, majflu. Så har vi prøvet en øh, spændt spinner. Og nu prøver vi at gå over i en anden øh, variation af en øh, spinner, som er lidt større. Jeg håber, det forhåbentlig kan, kan trick den til at, at tage. Den står lige så fin og bare tager, og det er rigtig tydeligt for mig efterhånden, hvad det er for nogle øh, fødeemner, den tager dernede. Så øh, ja, det gælder bare lige om at finde det i grejæsken, der ligesom imiterer det, øh, det bedst. Så øh, nu sætter jeg lige øh, noget nyt tæppet på, og det betyder, at jeg har et, et forfang på godt og vel øh, 3,5-4 meter. Ja tak! Ja! Åh, oh, det er godt! Nu går den bare. Shit, mand! Nej, 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 Bare have net, og så skal vi efter. Nej, 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 nej. Wow, 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 wow. Shit. Ej. Søren, den er stor. Den er stor. <laughs> den er stor. Nej, nej, nej. Ej. Er den havet igen? Det ser ikke så blank ud. <laughs> Jamen, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Nej, nej, nej. Hvad sker der? Den stiller sig bare ned. Ja. <laughs> har du nerver på? Hva? Har du nerver på? Ja, lidt. Også fordi den har bare lige stillet sig i en kæmpe stor... Røde busk hernede nu. Jeg bliver nødt til at skabe vand. Om vi kan få den fri. Sådan, den har lige taget på omgang rundt om den busk. Oh. Vil du op igen, eller? Ser vi lige. Altså, stille og roligt, ingen grund til stress. Altså så nogenlunde kontrol over den nu. Og øh, jeg er sgu bange for, at det er en gentagelse. Er det en havrede? Det er en havrede. <laughs> <Ja. laughs> det er en Det er jo en en til en gentagelse. En knaldblank. Havet på, det var ikke 55 cm eller sådan noget. <laughs> det tager vi sgu med. Shit, Søren. <laughs> sådan, man. Fedt. Det var mega fedt. Altså, man siger, at historien den ikke uh, gentager sig selv. Men øh, det gjorde den i det her tilfælde, fordi mere eller mindre på nøjagtig samme spot, som øh, jeg fik en øh, fin havrød på for øh, to år siden sammen med øh, Josh Fisik-drengene her. 
der lykkedes det mig at få endnu en havret. Og endnu en gang, så er det altså bare en rigtig fin, tyk gris, der bare har hygget sig rigtig godt på majflur her hele aften. Og det er sjovt at se, altså de ruller lige så perfekt som øh, de mest øh, kapitale bækkere, de gør. Det er altså bare en kanon oplevelse. Hold op for en fight, altså vi måtte følge den flere meter op ad åen for at kunne følge med den, og i åen for at få den ud af grødebusker. Det, jamen jeg er lidt lost for words. Det var simpelthen en kanon oplevelse, en mega fed situation. Vi kæmpede for den. Det fjerde fluevalg, og den nordjyske stedighed, den tog over, og til sidst så lykkedes det heldigvis. Så nu er aften absolut mere end reddet. Arv min arm, hvor er mig fluefiskeri. Mega godt. Desværre så blev det ikke til flere fisk i dag, men øh, hvilken øh, fantastisk aften og hvilken fantastisk tur vi har haft. Selvom vi ikke øh, fik noget i går ved de andre år, vi har været ved, så øh, gør den her afslutning bare, at det har været det hele værd. Altså der findes ikke noget bedre end jyske vandløb her, når majfluren de virkelig er i gang og danser. Så øh, havøden, den er vi rigtig glade for, men der er... Øh, Grundlag for en revanche på et eller andet tidspunkt, så det kan være, at vi ses igen. Indtil da, så knækker vi og kommer ud og nyde majfluefiskeriet. <tryk>